Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti što će biti sa Mario Lab YouTube kanal. Velike promjene dolaze, zašto se ovo događa, koja je zapravo budućnost Mario Lab YouTube kanala, to ću vam reći na kraju emisije. Zašto je zapravo došlo do ove situacije, govorit ću vam u današnjoj emisiji koja će biti prilično dugačka. Zato molim da se udobno smjestite, govorit ću vam moje osobne stvari za koje nikada niste čuli i saznat ćete zapravo što se događa sa Mario Lab YouTube kanalom. I moram krenuti iz početka. Prije svega za sve one koji još ne znaju, moje ime je Mario Labudović, imam 46 godina i dolazim iz Hrvatske. Ja sam u medicini od svoje 14. godine kad sam upisao srednju medicinsku školu, 2000. godine sam završio fakultet. I od 2000. godine pa sve do danas radim u kliničkoj e, praksi sa pacijentima. Ono što možemo reći, sa sadašnjim danom vlasnik sam dvije privatne medicinske prakse u Hrvatskoj. I radim sa pacijentima iz cijelog svijeta. Od prije četiri godine sam i YouTube kreator, na kanalu koji se naziva Mario Lab YouTube kanal. I ako išta znate i koji me redovito pratite i možda koji ste prvi puta sada na mome kanalu, na mome kanalu ćete pronaći preko 3500 video zapisa. Zdravstvene, edukativne matematike o prirodnim lijekovima, zdravom načinu života. Praktično ne postoji tema koju ja nisam obradio ovih 4 godine i sa ovih 3500 video zapisa. Onedavno sam autor i knjige koje se naziva Isprekidani post, tajna, zdravlja i dugovječnosti i upravo ova moja knjiga koju sam nedavno napisao trenutačno je jedan veliki hit u cijelome svijetu. Jer Isprekidani post je vjerojatno najzdraviji režim prehrane koji mi danas postojimo. I dakle odnedavno sam napisao jednu knjigu koja je danas svima vama dostupna. Ustao sam ponosni otac sina Adriana, imam divnu suprugu Sandro. I to je nešto najkraće što mogu reći o sebi. Iako sam student konvencionalne medicine zapadnog svijeta, mogu vam reći da je jako drugačija da nas radim u svojoj praksi 20 i skoro 5 godina kasnije. I od kada znam za sebe postoji neka unutarnja sila koja me tjera u naprijed. Da razmišljam puno drugačije od bilo koje druge osobe koju poznajem. Kako sam shvatio, da konvencionalna medicina po mome razmišljanju, me nije dovoljno naučila da pomognem osobama. Počeo sam razmišljati koji još postoje načini da pomognem osobama da ozdrave, a da nisam naučio u medicinskim školama. I problem je što mi e, u zapadnom svijetu završimo sve medicinske škole, školovanje i sl. i mi zapravo ne učimo niti jednu minutu o zdravom načinu života, o nutricionizmu, recimo o prirodnim lijekovima, što velika šteta, jer mi svi medicinari kada izađemo iz medicinskih škola fakulteta praktično nemamo nikako znanje o eksternom bitnom aspektu koji može poboljšati cijelokupne zdravlje bilo koje osobe. Ono što možemo reći e, zašto je zapravo to tako, to ostavljam svima vama na razmišljanje. Od prije 20 godina počeo sam upravo to izučavati. I zapravo prirodni lijekovi, što sam ih više izučavao, sve sam više bio odušenjen. I mogu vam reći da sam prvu svoju medicinsku praksu, koja se naziva Aura Center iz Valpova u Hrvatskoj, otvorio 2009. godine. I onda sam počeo primjenjivati u svojoj svakodnevnoj praksi izučavanje o prirodnim lijekovima, kojima sam već u doba već značajno dobro znao. I praktično svaki pacijent sa kojima sam radio, i kada sam kombinirao modernu medicinu sa prirodnim lijekovima, je bio u nevjerojatnoj situaciji da ozdravi. U to vrijeme i do danas sam upoznao tisuće pacijenata iz cijelog svijeta, koji su svi do zadnjega liječeni konvencionalnim medicinskim metodama zdravstvenih ustanova. A koje su standardne metode liječenja u zdravstvenim ustanovama, to svi i tekako dobro znate. Primjer i osnove liječenja svih konvencionalnih ustanova u razvijenog svijeta ili zapadnog svijeta su naravno lijekovi. Što više lijekova pijete, 
kao da će se od nečega izliječiti, a zapravo situacija drugačija. Lijekovi, operacije i slični načini ophođenja prema pacijentima su postali jednostavno normativ desetljećima godina unatrag. Međutim, to postoji jedan veliki problem. Ono što možemo reći, kada vi pijete lijekove na duži vremenski period, uvijek pijete i nus pojave lijekova. I to vam neumitno dovodi do sve gorih bolesti. Pijenje sve više lijekova i život se vama svodi na bol i patnju. Sa konzumiranjem 5, 10, 15, ne znam, lijekova. To je ono što ja primjećujem u svojoj praksi rada sa pacijentima nekoliko desetljeća. Jer ja sam valjda vidio ne znam, tisuće, tisuće osoba s kojima sam radio i svi su teško bolesni i svi piju velike količine lijekova. I zato je jedan od onih glavnih razloga zašto sam ja počeo izučavati prirodne lijekove, da vidimo da li postoji još nešto u svijetu, a koja može pomoći, a da vam ne može naškoditi. I da me zapravo pogrešno ne shvatite. Postoji izvanredan broj modernih medicinskih metoda koje su izvanredne i pomažu pacijentima. Ja i dalje koristim u svojoj praksi i u bolnicama te sličnim zdravstvenim ucanovama. Međutim, konvencionalna medicina ovakve vrste metode koristi e, puno manje. Dakle, medicina kao takva i kada se liječite sa medicinskim metodama koje ne mogu naškoditi i mogu samo poboljšati, to je izvanredno. I takvih metoda ima jako puno. Međutim, problem je što naša moderna medicina i ovakve vrste metoda e, koristi u puno manjem obimu, puno višćem obimu smo rekli lijekovi, operacije i sl. I nažalost, posljedica svega toga je enorman porast bolesti i oboljenja koje mi danas liječimo sa ovakvim metodama, a zapravo se nikada ne izliječimo. I slušajući sve te silne osobe koje su mi dolazili svaki dan u ordinaciju, jednostavno je bilo nevjerojatno kako se jedan te isti obrazac bolesnika pojavlja u mojoj ordinaciji. Do zadnjega svi su bili kronično i teško bolesni i svaka osoba je konzumirala šaku lijekova svaki dan. Puno toga vas uočaju i teškim bolestima, te vlastitom neznanju ste se okranili tražiti pomoć i god ste stigli. I to je nešto što ja najčešće gledam u svojoj praksi u radu sa pacijentima. Svi vi ste teško bolesni, svi vi uzimate lijekove i sve ste gore bolesni. Normalno kad ste razočarani u cijeli medicinski sustav, vi sebi tražite pomoć. I tražite pomoć gdje god da stignete i nažalost te pomoći nema nigdje. Od svih onih silnih reklama kupujete nekakve preparate koje nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje, do e, po vlastitom nahođenju po preporukama drugih vaših prijatelja, poznanika, počnete nažalost u očaju posjećivati osobe koje nemaju nikakvu medicinsku naobrazbu. I takve osobe vas pod navodnicima liječe, vama situacija nikad nije bolja. I naravno jedan od onih e, glavnih e, načina komunikacije sa bilo kim je danas internet. I vi svi koji ste bolesti, jedan od prvih načina kako tražite pomoć je tražiti putem interneta. Da li je netko nešto napisao, netko rekao, napravio video zapis ili nekakvi drugi savjet od druge osobe koje možda boli od iste bolesti i oboljenja. I ne bili ste se zapravo pomogli. I ono što moram zapravo reći, mi i zapravo upravo radi toga još prije 10 godina se rodila želja u meni. I to je nam utrni glas kojima često pričam na mome kanalu. Da otvorim YouTube kanal i da svima koji žele slušati pružim relevantnu informaciju i savjetu u zdravlju. I ako kom, pomognem biti ću sretan. Međutim, to je nešto nevjerojatno bitno za reći jer ova vrsta informacije i zapravo razmišljanja se rodila barem 10 godina u natraku meni. Jer i gledajući sve vas bolesne, a znao sam da imam znanje da vam pomognem, Nekako je bilo sasvim logično da stavim kada dođe vrijeme nekakav video zapis na mojom kanalu. Ono što još trebate i kako znati o meni, ja sam veliki vjernik i otkad znam za sebe korijen svega onoga što ja danas radim i vjera u Boga, Isusa, Duha Svetoga. Ja uvijek u sebi imam nekakav glas koji mene vodi zapravo cijeli život i taj neki unutarnji glas. Meni još prije deseta godina govorio da bi možda trebao napraviti nešto ovoga tipa. Da napravimo, ne znam, video zapis ili slično, ne bi pomogao osobama, potrebitima, vezani za njihove bolesti i oboljenja. I ono što mogu reći, nisam niti sanjao što će se dogoditi nakon što stavim prve video zapise. Već nekoliko mjeseci poslije, 
počeo me pratiti veliki broj osoba i shvatio sam da je ovo nešto jako dobro. Možda godinu dvije nakon početka rada na mome kanalu bilo je jasno da je ovo moj životni poziv. A to je edukacija potrebnih i bolesnih, ali i zdravih osoba o zdravlju, nutricionizmu i prirodnih lijekovima. I to je nešto što ja nisam znao prije 10 godina i jednostavno prije veliki smo 4 godine sam stavio prvi video zapis. I kako je ta situacija e, počela se razvijati, ja sam vidio koliko nevjerojatno utjeca ima danas na zdravlje. I rekao sam, o, realno prije nekih jedno dvije godine ja sam shvatio da sam zapravo ovdje poslan svima vama a, i zapravo da je ovo moj životni poziv, da vas učim i da im dajem informacije, ono što ja učim svakodnevno svih ovih desetljeća i dan danas se normalno učim specijalno prirodnim lijekovima i zdravljem. Jer je to apsolutno sigurno daleko najbolji način da vi ostanete trajno zdravi i funkcionalni, međutim vi ovakvih informacija praktično nemate nigdje na svijetu. I ono što moram reći, danas sa sigurnošću mogu zapravo reći ovoliko je relevantnih informacija o zdravom načinu života. Nemate nigdje na svijetu ili zapravo skoro nigdje. Izazivam vas da pronađete bilo koji YouTube kanal, a kamoli zdravstveni YouTube kanal koji ima preko 3500 video zapisa. Stvarno pokušajte gledati da li i koja osoba, još ne govorim da je to nekakav medicina ili medicinski stručnjak, bilo gdje na cijelom svijetu YouTube-u da netko je stavio 3000-4000 video zapisa. To praktično ne postoji. A kako se svi ti video zapisi manifestiraju, to je ovaj enorman trud koji ja radim zadnje 4 godine. Zamislite samo sati pred kameru koliko sam stao 3500 puta. I sada dolazimo do velikog problema. Svi vi koji me redovito pratite, znate da na mome kanalu svaki dan dolazi minimalno dva, a nekada i tri video zapisa. Ono što vi zapravo ne znate, kako ti video zapisi se svaki dan manifestiraju na mome kanalu. I ovo vam je moj život za njih četiri godine specijalno. Za svaki video zapis kojeg vi vidite, ja ga trebam pripremiti, ja ga trebam snimati kao sada. Kasnije te cijeli video zapise treba editirati i staviti na YouTube kanal. Minimalno vam ta situacija traja oko 5 sati. Jedno vam je jednostavno za shvatiti. Ako vam ide dva video zapisa dnevno, to je 10 sati moga enormno truda svaki dan. Da bi vi pogledali ovaj ili bilo koji moj drugi video zapis. U sve to imam dvije privatne prakse u kojima radim sa pacijentima. Pišem knjige. Imam krasnu obitelj s kojom trebam provoditi vrijeme i koji su željni moje pažnje. Još tisuće obaveza koje kao medicinar, poduzetnik, YouTube kreator, autor, otac i muž, apsolutno radim svaki dan. I to je ono problem što ja se suočam specijalno za njih nekoliko mjeseci. Jer ako vi shvatite da ja radim 10 sati na YouTube svaki dan, i ako radim još u moje dvije privatne prakse i provedem 5 do 6 sati dnevno rada sa pacijentima, ostaje mi jako malo vremena tijekom jednog dana da provedem sa svojim obitelji ili možda, ne znam, nekakvim slobodnim aktivnostima. Međutim, u tom jednom danu bude ipak vremena i ne znam, i za vježbanje, i za nekakav dnevni odmor, i za provođenje sa obiteljima. Međutim, vi kada malo bolje shvatite, vidit ćete da ja od 16 do 18 sati radim svaki dan. A kako je zapravo moguće raditi 16 do 18 svaki dan, sati, to je lako. Kada se dišete u 3 i 30 ujutro i radite do 19 i 30 sati na večer. Međutim, sve ima svoje granice, jako duboko i dugo sam razmišljao što dalje i da li mogu nastaviti sa ovim tempom. Jer ovo što vi sada vidite, to se događa 4 godine zaredom, e, po 16-18 sati svaki dan, praktično bez pauze tekom cijele godine. I ovaj tempo je jako težak i izuzetno e, teško održiv. Jako sam dobro razmišljao što da je specijalno za njih nekoliko mjeseci. Da li da više uopće ne radim YouTube kanal? To je bilo jedno od razmišljanja. Drugo od razmišljanja je bilo da li možda da YouTube kanal e, smanjim i da se tu i tamo pojavljujem, ne bi li malo, e, ajmo reći, došao do daha i da došao do te situacije da se možda oporavim od ovih svim silnih napora koji ja na sebi stavljam zadnjih nekoliko desetljeća. I kada mi, bi, mi je bilo najteže i kada više nisam imao snage, znate što se dogodi? 
onaj unutarnji glas ti kaže Mario, ovo je tek početak, a ne kraj. I to je zapravo ono što sam htio reći, moji dragi gledatelji. Koliko god bilo teško, koliko god bilo naporno, sve u životu što vrijedi zahtjeva izniman trud. I ne samo da neću zatvoriti Mario Lab YouTube kanal, ne samo da neću raditi manje video zapise, nego dolazi enorman broj novih projekata za sve vas. Jer kao što sam rekao malo prije, moj životni poziv je ovo, koliko god bilo teško, toliko je i nagrada iznimna. I stotine tisuća osoba koji se svakodnevno meni javljaju i koje vide enorme blagodati moga znanja, mene tjeraju naprijed. A ne unutarnji glas unutar mene mi daje samo enormnu snagu da ja nastavim sve ovo što se danas događa. I mogu vam reći, prva velika brijest je da uskoro izlazi moja druga knjiga koja se zove Čudesni prirodni lijekovi prvi dio. Ovo je prvi dio serijala od tri knjige koje će izaći ove i sljedeće godine. Ove godine knjige će izaći i to će biti nešto apsolutno senzacionalno. Ja imam i tekako velikih planova za sve vas i deset godina u naprijed. I želim vas naučiti sve ono što ja znam i puno više, a jedan od nevjerojatnih načina da vi saznate bilo što je apsolutno čitanje knjiga i učenje od osoba ovoga tipa. I kao što sam malo prije rekao, nisam napravio knjigu iz prekidani post tajna zdravlja dugomječnosti, a radi toga što mi je nekako palo napade, nego temelj zdravlja će vam biti prehrane nutricionizam. I on ćete mi shvatiti kao da jedan put prema vašem zdravlju. Naučite prvo što je prehrana i isprekidani post i onda ću vas početi učiti što su nevjerojatni prirodni lijekovi. Ove tri knjige ćete shvatiti kao enormnu enciklopediju znanja o prirodnim lijekovima. Prva knjiga je gotova i uskoro ćete dobiti informacije kada ćemo ovu knjigu staviti u dostupnosti u prodaju. Knjigu ćemo naravno prevesti na hrvatskom i na engleskom i na njemačkom i po najnovijem knjiga će biti prevedeni na poljskom jeziku. Jedna knjiga će izaći sada, uskoro za par mjeseci, druga će izaći krajem godine, a treću ćemo izdati sljedeće godine. Da ćete imati tri knjige i ćete imati detaljno opisano sve o najboljim prirodnim lijekovima, zapravo o najmoćnijim, najdublje istraženim prirodnim lijekovima, o njihovim primjenama u svakodnevnom zdravlju. Jednog dana, ako budete imali recimo nekoliko knjiga, ako imate znanje o isprekidanom postu i ako imate znanje o prirodnim lijekovima, Imat ćete nevjerojatno mogućnosti očuvanja vašeg zdravlja. I da više nikada onda nećete posjetiti doktora, ali skoro praktično nikada, i vi sebi sa znanjima o nutricionizmu i prirodnim lijekovima ćete moći i sebi pomoći. Ne samo sebi pomoć, nego i svojim najbližima, a ja ću se osobno potruditi da ova situacija bude takva. Jer ono što je jako bitno, na mome kanalu očekujte ove godine stotine novih video zapisa o prirodnim lijekovima i njihovim primjenima za koje nikada nisam čuo. Niste čuli. I još dok nisam zaboravio, veliki broj novih informacija će biti dostupno na www.mariolab.eu. I ovo je jedna od onih informacija o kojima morate jako voditi račun. Svi vi mene pratite preko YouTube kanala i to je izvanredno dobro. Međutim, veliki broj e, informacija i novih projekata će biti direktno na mojem web stranici. Ova stranica www.mariolab.eu je stranica gdje će biti i web shop, imat ćete kupovane knjige i mnogo drugih novih, ajmo reći, proizvoda koji će biti vezani za mene osobno, međutim imat ćete more novih video zapisa koje recimo neću stavljati na YouTube kanal, nego ćemo ih stavljati na web stranicu. Isto tako na web stranici će biti puno novih tekstova i informacija koje nećete saznati na YouTube kanal. Dakle, vodite računa, to će se događati tijekom ove godine. Mario Lab EU će vam postati dio jedne enormne kolekcije onih informacija vezani za zdravlje. I o tom vodite računa. Isto što se tiče samog YouTube kanala i generalno, ove godine ću vas učiti o nevjerojatnim novim prirodnim lijekovima za kojima nikada niste čuli. A nama su danas dostupni i hrpa od tih prirodnih lijekova će biti naravno u mojoj knjisi. I sve ćete to dobivati postepeno tijekom godine na mome kanalu. Jer dobito me pratite, na vrijeme ćete biti obavješteni o novim projektima. Kada izlaze nove knjige, kada ćemo ih objaviti, jer ono što bi vam zapravo htio reći, moja misija tek počinje. Hvala lijepo što me pratite, vidimo se drugim.